。どうも、あきチャンネルです。今回は、沖縄シリケンイモリの球児を見ながら、イモリを飼育する際の注意点を紹介します。まずは、沖縄シリケンイモリの紹介です。名前の由来は、尾が剣の形をしているので、シリケンイモリになります。沖縄シリケンイモリは、最大全長16センチほどに成長します。オスよりメスの方が大きく成長します。分布は、沖縄諸島の池や流れの穏やかな川の近くを好んで生息しています。イモリは、両生類なので、陸地と水場を行き来することができます。えそして現在、沖縄シリケンイモリは純絶滅危惧種に指定されています。今のところ絶滅の危機ではありませんが、将来、乱獲や生息場所の減少で数を減らす恐れがあります。ここからは飼育する際の注意点ですイモリの寿命は20年以上と言われています飼育途中で投げ出さないことが一番の大事なポイントになります飼育する前から20年の休児メンテナンスを考えると嫌になってしまうと思いますがイモリは人になれるので餌の時間になると餌をおねだりしますこの給仕の時に見せるイモリの仕草に癒されますそしてイモリは皮膚から毒を分泌します毒性はフグと同じテトロドトキシンになりますフグ毒は猛毒なので飼育しても大丈夫なのと思われると思いますが微量の毒なので飼育は問題ありませんえただし肌の弱い方や傷のある方が素手で触ると炎症を起こす恐れがあるので気をつけてくださいイモリを素手で触ったら石鹸で手を洗いましょうえ次に飼育環境の注意点ですペットショップで売られているアカハライモリや沖縄シリケンイモリはプラケースに水を張り石や流木で簡易的な陸地を作り水場をメインにして販売されていますがイモリ飼育で陸地は大事な休憩場所になりますイモリの赤ちゃんを妖精と言いますが妖精の時はエラ呼吸をしているので水場をメインにしますイモリは病態から生態にかけエラがなくなり上陸して陸地と水場を行き来するようになります上陸したイモリはエラ呼吸から肺呼吸と皮膚呼吸に変わるので水中にいる間は呼吸をするために水面に顔を出す必要がありますなのでゆっくり休むことができないので陸地をしっかり作ることが大事なポイントになります水場を好むと言われるアカハライモリですが私が飼育しているアカハライモリは陸地をしっかり作ることで水場より陸地にいることが多くなります注意点イモリ飼育で水場があることで飼育ケース内の乾燥を防ぎ適度な湿度を保つことができます水場がなくても水入れを置くなどして対応してくださいえ最後は餌の話になります販売されているイモリ専用の人工飼料の数が少なく私はカメの餌レプトミンを与えています他にはアカムシやバラジムシコオロギなどをイモリの口の大きさに合わせ1週間に3回ローテーションで与えますイモリは消化が遅いので餌の与えすぎは良くないと言われますが成長期の妖精から幼体の時期は毎日餌を与えていました
えまた春から夏の活性の高い時期は2日に1回の休止を行いますまたよろしければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。